Shikos të ndërruar të televizionit e uta për shëndetje, mishë të takohemi për sëri në programin e Ramazanit, si shdo mbrëmje, në të njëjtë në kohë, vijojme me ligjeratët të ndryshme, me emision ku tëftuar kemi imamët nga vendet të ndryshme, qoftë nga Ulqini, apo edhe nga rajoni më gjerë. Sonte tëftuar kemi imamin me djenë e fendi Shaftafa, mirë mbrëma, zëtri Shaftafa, dhe mirë se vini në emisionin programit të Ramazanit. Mirë mbrëma dhe mirë se kemi gjetur, dhe shërëzit për përshëndesive dhe të gjithë të rishikusit të uaj me Selam Aleikum wa Rahmatullahi wa Barakatu, që ofë muj Ramazanit, muj i bekat për të gjithë një. Si shdo mbrëmje, pra ne këtu trajtojmë temat të ndryshme në bashkëpunim me bashkësin islame, me gjlisin ullqin, dhe sonte tema e radhës është kur Ramazanin në glizhohet. Qëvar dhe të thoni ju kështu për fillim, si e spjegoni këtë në glizhencën e Ramazanit, pasi që ka shumë forma? Se pari, vetë termi në glizhences, apo i cili përdojrët në Kur'an, në terminologjinë islame, gaflet, që dhe të thot neglijens, dhe të thot mos kojdesi, është një termi përgjithshem, apo shprej një dukurit përgjithshme e cila është të praniqme të besimtarët në përgjithshme faktikisht të kënjerëzit, të cilët janë të shkojdesur, apo indolent, apo neglijuës, ndaj e Asaj se qëfari për në të ardhme në shikuar nga këndvështrimi teologjik apo në rastin të nga këndvështrimi islam. Thot Zotin e Kur'an është afruar qasti dhe ata thot janë në gaflet apo janë të shkujdesur apo janë në neglijent dhe ata nuk e kuptojnë. Pra, saj përket neglijensis në përgjithësi, aja është një dukuri e cila është evidente, le temi dhe është tëse si e para parë që ndodhë dhe në tako neve si njerë si besimtarë nësë nismin nga këkën vështrim, që të jemi sa ma vigilint, mos të jemi të shkujdesur, duke në nënkuptu me këtë atë që Zotin në Kuran shpëshherë thotë se cili është drejtimi i kësaj jetë dhe se kuna në qanë edhe që nga një herë vim në këtë botë dhe aqë silën me i poshtë e përpjet dhe harojmë se në cilin drejtemi jemi njësër dhe cilë është taj fundi cilin në pret dëmos dëshmërisht dhe kjo hares në bënd që të jemi të shkujdesur apo që të jemi neglijent në përgjëllësi. Sa i përket mujit të Ramazanit, edhe pëse një si teolog duhet gjithmonë që nga njëra anë edhe ti kurajojmë besimtart, por edhe nga anë atjetër të jemi sa me të kujdesim që mos të kryojmë vetë kënësit e ata, me gjatë atë duhet të jemi sa me real dhe të themi se prej adhurimeve në islam, agjerimi dhe ramazani, i cili është prej shtyllave të islamit, prej shtyllave të fes, është prej adhurimeve i cili respektohet masë shumëti. Mund të jenë njerëzit të cilët nuk shkojnë në hajgjë, nëse kemi dhe pajmë me shtyllat e islamit, apo njërës të cilët nga lakmi apo koprasia nuk japin zekatin, apo njërës të cilët nuk kryjnë regullisht falin e namazit, mirë po të muj Ramazanit të gjithë jemi ma besimtarë, të gjithë jemi ma devoqëm, të gjithë jemi ma të përkushtum, të gjithë dëshërojmë që shumë obligime ditore të kemi të kryrë para Ramazanit, në mënyrë që të kemi hapsirë dhe ma te për që Ramazanin të apresim si që është mësë miri. Të më thanë, sada që besimtarët janë neglijent, për seri, le të temi, është imbjellur fryti besimit të kënjerëzit tonë dhe edhe nëse janë pra, thëmë për e atyre të cilët ndoshta nuk bëjnë regullisht falin në Ramazit apo kështu më radhë, Kër vjenë mujë Ramazanit, mundohemi sa ma tepër në përgjithësi, i thëmë si vendi jonë, si shëqeri, mundohemi që sa ma tepër të jemi të kujdeshëm. E ata të cilët janë të shkujdesur, kjo faktikisht është një temë mjaf delikate, është mjaf delikate sepse në nënkoptonë shumë aspekta apo shumë qasje, 
nga të cilët ne i qasim i kësaj teme. Janë të shkujdesur për arsye se si e kuptojnë jetën dhe si e kuptojnë fen, ndoshta janë të shkujdesur për arsye se nuk e din se cilët janë pasojet saj për këtë neglijensis apo mos kujdesis apo lenjës pasdore të agjerimit dhe mirësive të ramazare në përgjëllësi, ose nga anë tjetër nuk e dinë dhe se sa është shpërblimi i madhë apo mirësit të mdha për atët të cilët kujdesin që Ramazanin të respektojnë maksimalisht. Kështu që për atë të thëmë se është tim diri diku delikate dhe varsish për e qasë se unë mendoj se ndoshta mas mire të është që temen të fillom nga fillimi. Të flasim pak këndoshta këtu të kë humbjet të neglijencë sa agjerimit. Të thotë, cilat janë ato humbjet që bëhen nga neglijencë sa agjerimit? Nga aspekti, faktikisht, egzistojnë dy aspekte, a i etik dhe a i juridik apo a i shëriatit. Kur flasim nga aspekti shëriatit apo nga aspekti i të drejtës islame apo nga aspekti juridik islam, për një njëri i cili e lenë një ditë Ramazanit, a i duhet të kompenzojët e. Dhe kompenzimi i drejtë është një ditë për një ditë. Dhe nëse njëri u e lenë një ditë të agjerimit pa agjeru me vetë dëshirë dhe me vëllnet, të lirë, dhe më hanë jo i kushtëzuar nga ndë një nevoj, si që është se mundja apo ullëtimi, atëherë a i është i obliguar që të agjerojë gjështë të ditë për të kompenzuar një ditë të humbur të Ramazanit. Kështu që një besimtari vërteti cili e din faktikisht këtë fakt, vetë nga sankcioni i tilë e kuptën se sa është rëndësia madhe e aqërimit të Ramazanit, apo se sa duhet të jeti kujdesur, mos tjetë neglijent, mos tjeti ndaj muhet të Ramazanit, sepse janë mërësi dhe vlerët e cilët zoti i ka zbraz vetëm në këtë muj, dhe që në takon neve që në bastë mundësive tonë të angazhohme i maksimalisht që të jarim ato ato mirësi. Në këtë kontekst se do të ndërlidh edhe me një hadith i cili thot, kush nuk e agjeron një dit të Ramazanit edhe si kur të agjeroj krejt dë vitin, nuk e arrin vlere në agjerimit të një dit të Ramazanit. Po, por nduhet e thëmë se egziston edhe një verzion tjetër, apo edhe një transmitim tjetër i këti hadithi, dhe kjo është një hadithi një oftër, por në disa shokt për gamberit e lejsilam transmitojnë edhe një hadith tjetër i cili faktikisht vetëm se e përforsën kuptimi në hadithet e cili një keni përmendur, e që është kush e hum një dita të Ramazanit pa agjeruar edhe si kur të agjeroj të rjetën nuk mund të kompenzoj atë dit apo nuk mund të arri vlerën të cilin e ka agjerimi i një ditë të Ramazanit. Pra, qoft hadithet e cili një më këni përmendur e cili thotë se edhe nëse agjeron krejt vitin nuk e arrin vlerën e një ditë të Ramazanit, apo hadithet tjetër e cili thotë edhe nëse agjeron të rjetën nuk e arrin vlerën e një ditë të Ramazanit, faktikisht të dikto hadithet në të regojnë se sa vlerë edhe se sa mirësi, sa është vepër e dashtër të Zotë i Gjësisë, agjerimi i një ditët të Ramazanit dhe se nuk ka diçka e cila e kompenzonet e. Shpesh, hadithet e pegamberit e lisilam, apo me hadithet në kuptën fjallët e ti, apo shpreja e ti, nuk e ka përqelim, edhe kur shprejet me numra apo me sasi, nuk e ka përqelim saksin fikse, por është të thanë në një mënyrë simbolike për të të regu vlerën e madhe. Faktikisht, Marë hadithin e pari që li thotë tër vitin apo tër jetin, faktikisht vetë profeti Mohamed e Alisiram dërë më në të regu se në një simbolike se është dëshka e cilë nuk arrihet jashmu i të Ramazanit. A gjërimi i një ditë në Ramazanit, në cilë i lëshohet, nuk kompenzohet. Nuk kompenzohet për arsyu se vetë lanë gjërë në shanë. Nuk kompenzohet vlera, ndoshtë të dita, por jo vlera. Nuk kompenzohet vlera. Mund të nërën që me kompenzu një ditë apo me kompenzu me gjersht dhe ditë, në njërë që të shlimë atë gabim të cilin e kena ba, duke mos agjiru një ditë, por të arrim vlerën e një ditë të Ramazanit, apo se vapin e një ditë të Ramazanit, duke kompenzu, duke agjiru jashmu i të Ramazanit, 
faktikisht për janë vjerë se jam sikur në tregon se ishte pa mundun dhe se në tregon se sa mirësi edhe se sa vlerët ma dhe ka agjerimi i një ditë të Ramazanit. Kur flasim për 60 ditë, pëse pikrisht është përcaktuar në gafe e islame që 60 ditë të jetë ajë të themi një dënim për atë që nuk e agjeron një ditë? Faktikisht është një tem njërë zakonisht delikate, sepse sankcionet të cilët Kur'ani ka përshkru janë të vendosur nga vetë autoritetit Zotit. Në kemi të bajmë me një dalim njërë zakonisht matë me atë të cilën në quimë e drejta pozitiva, po ligjë i sotëm dhe e drejta islame. Në të drejten islame, ligjë venës, sepse kemi të bëjmë me atës e kush është ligjë venës, ligjë venës është vetë zotit. Dhe në atë aspekt, nga një herë, ose shpesh herë, nuk mund të me kuptu se cila është ursia e caktimit të një masë të tilë, pa marë parë si është se sa është ajo, mirë po, faktikisht, a është e caktu me në 60 ditë për të të regu se ndoshta a që është të mundësia e njëriut për ta kompenzu dhe se se ma tepër dhe të ishte nga kjes tepër e madhe, apo ishte dishka e cila mendja jo nuk mundet me arrit me deshifru. Sëpse, si shë thash në Korana për në Islam në përgjësi, është borimi vlerave, është vetë zoti, vetë a i cili e ka kriu njërën edhe në versin dhe i ka dhanë se se qka ishte e mirë dhe se qka ishte e likë, që ka duhet të veprohet dhe se prej qka duhet që njëriu të lërguhet. Dhe në këtë aspekt, në aspektin e sankcioneve në njështanë për gjësi, nga njëherë mundemi që të kuptojmë se që ka fshihet pas sësa i urë gjësi, për nga njëherë nuk mundemi të kuptojmë. Shpesh përmendën dhe sakcionet tjera dhe masët e tyre të cilët në ligjën e sotën dukën se janë shumë të ashpra apo të repta, kur ishë fjala për delikte tjera, si që është vjadhja, zinaja, po kështu me radhë. Mirë po, nga njëherë mund të themi se me ato islami faktikisht e disa dukuri negative i ka eliminu që është në fillim. Mirë po, nga njëherë nuk mund të minë që të kuptojme. Dhe kështu që saj për kete numëri 6 të të vështirë të ne për ndo një përgjitje kompetente, ashtu është që ka vënus madhë një ati. Falim derit. Po ashtu edhe falja e vakteve, sidomos e teravive, është jeshtë zakonisht e madhe gjatë këtyre diteve. Cilat janë ata humpjet të themit, apo neglijencë ndaj atyre netve teravive konkretisht, të cilat nuk falen me regull, apo të cilat nuk falen në një natë të caktuar? Faktikisht, edhe në këtë aspekt, në thanë vlenë, për thuaj i njëti parim me dalimet e vetët e qilët e ka isa përket lojit e adhërimit. Faktikisht, njëri u mund të jetë në glishen dhe hupë mirësi, jashtë zëgën ishte mdha, sipse është muji i Ramazanit, është muji të cilën Allah gjithë e shanë hu, e ka të lodhë dhe ka zbrazë mirësit e të jetë pa numër ta. Mirë po, nëse nisim nga hadithi profetika, po nga fjallët e Mahmedit a.s. i cili thotë se kush falë në mazin dhe faktikisht në shprejhin e ti me në kame Ramadane, kush e falë në mazin mujnë në Ramadane, disa djetë arthojnë se ka pas për që dhe më pikrish në mazin e të ravive, thotë i me në vahti seben, me iman, me besim dhe duke logaritur në shpërblimin e Zotit, gufër e lehu me të kademe me në dhembihi. Ati thotë i falin të gjitha me katët të cilët i ka pa. Kështë që Ndoshta dhe të mjafton të vetëm kjo hadithi profeta a.s. pa pas asë një hadith tjetër dhe të vlerës se në masit. E faktikisht, për janë beri a.s. në të regonë se një farzë i cili falët gjatë prej farzëve apo prej vakteve të ditës, i cili falët gjatë mujit të Ramazanit, e ka vlerën e 70 farzëve jashtë kohës e ti. Kështu që, por edhe sikur mos ditë asë një për këtyre hadithëve tjera të cilët e përforsojnë kuptimin e vlerës e madhët e cilën e ka në mazi në mujnë e Ramazanit e sidemos në mazi i Taravive vetë aj hadith e cilë e thotë se njërë të i falin me kate dhe të mjafton të që të kuptojnë se sa është e madhë se sa është e madhë shpërblimi edhe vlerë ati dhe automatikisht apo rjedhimish për kësaj që të kuptojnë njërë i cilë e lenë në mazin se qka ka humë 
Ndalem i të kënamazi këtu, për shembul, vlenë edhe namazi i natës në këtë kontekst i cili palet të ndoshta me vetë dëshiren, namazet në file? Absolutisht. Jashtë atyre dhjetë ditëve të fundit? Absolutisht, absolutisht, sepse hadithi është i përgjithshem dhe ka kërë të një përgjithshem. Pra hadithi për gëmbërë të lesile me nka më Ramadane ime në vëhti seben, si shë të cekë janë disa djetarë të cilë të thonë se nuk është fjale namazëve në përgjithësi, por është fjale për namazën e të revisë. Por qofë namazën përgjithësi, apo qofë namazën të revisë, është vlera e madhe të cilën për gëmbërë e lesile me ka përmëndë. Ajë faktik është ka thanë se ndoshta duhen edhe disa hadithet tjera e mire e udhës, pra në këtë emision që të përmëndë, vetë për gëmbërë e lesile me ka thonë se namazën të revisë o kam lanë sinë të napohunën ishtë dhe edhe sa hapt kanë ndjek të reditin e profeta alaih salam dhe të gjithë musliman dherin e ditin e sotme. Ndoshta, jë ndoshta, për ka shumë, e dim të gjithë nejë se ka shumë njërës të cilët ndoshta në këtë falin pes kote namazit, jashtë ramazanit, për ndoshta asë në ramazan mirë po namazin e të revive falin me një përkushtim mjërë zakonisht e madhë, me një regull dhe me një disiplin mjërë zakonisht e madhë, dhe kjo sepse vlera ti e madhë dhe mirësit e cilët janë në atë namaz, gjatë gjithë muajtë Ramazanit, e jo vetëm gjatë dhjetë netëve të fundit, janë për cjallë gjenerat me pas gjenerat e qënë nga koha profetë më vajtë e lësina me dherë të gjithë ne, dhe normalisht asë ne nuk dhjemi të bërë në dhenjë kompromisit të alishojmë këtë radit mirë, dhe këto mirësit e cilët i ofronë Ramazanin për mes falis e namazit, gjithësisht për mes namazit të të ravive. Atëherë për fundit e emisionit e natë së sondme, një mesaj për të gjith e kanë neglizhuar të themi Ramazanin dhe Ritani, pasi që jemi në fillim të muajt. Do shtë të të jeti mirë sa arë. Aja që parë ndë një herë me mbjenë në mend, sa i përket do shtë edhe atyne të cilët nuk agjerojnë Ramazanin, apo nuk falin namazin e të revive, nduket si kur një shtëpi e cila i ka fikë gjitha dritët sepse kjo është ndoshtë një përjetim timin personal, sepse nëse asë një përjetimet e cilët janë shtyllat fes, nuk respektohet, ndoshtë nuk respektohet namazi, nuk respektohet haqi, zekati edhe pun tjera, dhe Ramazani faktikisht e këbesimtar të unë i shvërdu me shekuj se ishte e shtyllat fundit, por ma fuqishmja Ramazani dhe nëse edhe ajo dritë fiket e cila në lidhë neve me lethemi ashtu me qjellën apo me zotin, atëherë qka kam betë, qka kam betë prej asaj shtëpia apo prej asaj familia, ose prej ati individit cili në brendin e ti ka fika po ka humba po ka shkepu që do lidhje me zotin, dhe darë zotë që në bajnë prej atyune të cilët i ka ndryqu zemrat e tyne, brendin e tyne, që u ka ndryqu rrugen e cila që në drejti, darë zotë që edhe kërë Amazan të gjenë besimtarë të në sa ma mirë, dhe ata të përsjallin edhe ata Ramazanin sa ma mirë. Falim derit për këtë trajtim të kësaj teme, ju të shirojmë agjenjë të lehtë të mojit e Ramazanit dhe duat të pranuashme. Falim derit dhe juaj. Mishë të dashur ishte kjo emisioni i radhës për natën e sontme, ne të komi për sëri, ne sërmbrëma në të njëtën kohë me të tjerë më safirë. Mirëmbeqë.